Hola, estás viendo Ultra MX. Estás viendo Ultra MX con lo mejor que hay de los eventos en el país. Hoy estamos en un evento especial de Vans, aquí en la Ciudad de México, donde presentan su libro. Y vienen dos riders que son íconos y leyendas del skate en el mundo y en Estados Unidos. Bueno, Ultra MX aquí con Vans en la presentación de su libro. Chido. Hi, this is Tony Alba from Santa Monica, California, and we're in Mexico City right now. And I just want to say, stay tuned in to Ultra MX. Charlie Montana. Exactamente, el mismo que está por aquí. Y bien vestido, miren. Pues le robaron los tenis a la grimita y me los discutieron a mí. Digo, se vale. No, están chidos, están chidos. <risa> bueno, estamos en uno de los displays que tienen y me llama mucho la atención este que es de Fast Time at Richmond High, es una de mis películas preferidas, se volvió muy famosa porque Sean Penn fue uno de los actores principales de esta película y se pusieron los vans de cuadritos de moda. Hello, I'm Steve Van Doren, from Van Shoes, from Southern California, Punta MX. Caballero and I'm a professional skateboarder for Van Shoes and you're watching Ultra MX. Yo soy Mayo. Mari Carmen. Hola. Hicieron un complot con Vans, ¿no? Es un complot con Vans como cada año. Hicimos una convocatoria a los usuarios de Vans y lectores de complot para que mandaran los fotógrafos o no fotógrafos mandaran su foto y la mejor se imprime en playera. Los, uh, los jueces fue Enrique Covarrubias, Edgar Ladrón de Guevara y Calet, que son fotógrafos muy reconocidos de la moda. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, de repente te veo en el medio de la música, de repente se acabó la etapa y te veo en un evento de bands. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues me encantan los bands, me invitaron, está buena la fiesta y pues vine a darme una vuelta. ¿Sabes quiénes son estos dos chavos? ¿Los ves raros? ¿Sabes quiénes son? No los veo raros. Mira, son riders de bands, son surfers. Él es de Puerto Escondido y él es Sayulita. Hola, ¿cómo estás? Hola. Él acaba de ganar un evento en Puerto Escondido y él, es, y él es de Sayulita y son profesionales y están dando la cara por el sur mexicano. No, pues toda una foto. ¿Sí ¿Saben quién es? ¿Saben quién es o no? No, no pero pues aquí estamos, mira. ¿Se acuerdan de Cabá? Sí. La calle de las sirenas. Sí. Entonces son surfers, te los quería presentar, son patrocinados por Vans y nos da mucho gusto que gente tan distinguida como tú esté en este tipo de eventos, ¿no? No, pues un, un poquito de todo hay que tener en la vida, ¿no? Y yo creo que Vans es un icono de la moda, de la historia y, y en, tus ama, en tus zapatos marcas todo, entonces... Los zapatos dices mucho de una persona, ¿sabías? Te damos las gracias por estar aquí y embellecer este evento porque lo realza. Muchas gracias, mucho gusto y felicidades. Gracias Ultra MX, ahí estamos. Gracias. Hola, this is Steve Caballero and I'm a professional skateboard rider for Van Shoes and I just want to say you're watching Ultra MX. Check it out. With your feet on the air, your head on the ground. Try this trick and spin it. Yeah. You have a collapse, but there's nothing in it. And you'll ask yourself, where is my mind? Where is my mind? Where is my mind?
¿Cómo estás en un evento de Vans? Bien, me invitaron y la verdad que la marca me gusta mucho, está muy buena, así que vine a apoyar la causa. No, I'm glad to be here. Got here yesterday, had two great days. Got to watch Steve Cavallaro and Tony Alva skate their butts off today. Yeah, we were there. Oh, good. I'm glad. It was a nice day out there. Yeah. You know, it's, it's tiring when you're by yourself, nobody to give you a breeze with the elevation. But they did a good job. Lots of friendly people, lots of good skaters, lots of people tonight enjoying the book party. So it's a great night for me. Yeah. No, back from when Tony uh, in the 70s started wearing Vans. Vans has always given back to the sport between amateur skating, amateur contests, pro contests, Vans Pro Tech Pool Party, the Vans Downtown Showdown, the Triple Crown of Vans, surfing, skating, snowboarding, many sports. But we always give back. We do a big events, we pay lots of purses. But we always give back by sponsoring great skaters. Yeah, yeah. Steve, over 20 years, guys like Jeff Rowley and Cardiel, and many of our skaters like Tony Trujillo, Dustin yeah. Dolan. But uh, I look at it as they buy our shoes, so we got to give back to them. Excellent. And we'll continue doing it worldwide. Here in Mexico, same the same thing. ¿Qué se siente exactamente ser un icono o un representante del skateboard a nivel mundial? No? I feel it's a big responsibility <laughs> yeah. for the kids and. Uh, to influence them, you know, in a positive way. Yes. So there's a lot of pressures and uh, there's a, it's a lot of hard work to, uh, you know, to do the best I can to present skateboarding and present in a positive way for the kids so they can get excited about it and stuff. But I, I feel very appreciative of all the fans, all the support over all the years and stuff, so. Pues dice que es una gran responsabilidad para los chavos y siempre tiene que hacer su mejor esfuerzo para, para poder mostrar lo mejor de sí mismo todavía a esta edad y para, para poder inspirar a los chavos que lo que los siguen viendo y que lo siguen reconociendo como leyenda. How do you feel about the demo today? Um, it was great, you know, it was great to see have all the kids there and to come watch me and Tony skate, you know, is uh, very appreciative, you know, very, uh, very thankful for the support of uh, the Spanish, you know, skaters and Hopefully our, our demo will encourage others to uh, just have a love for the sport, you know. Yeah. Dice que, que acerca de la demo de hoy que se siente muy muy feliz de ver que la respuesta que le dio la gente, que se sintió muy contento de poderle demostrar a los chavos que qué onda con, con, con la patinada y que quiere eh, quiere espera que la verlo que la gente que lo haya visto haya podido mostrar, haya podido Entender un poquito más de lo que es el, el skate con, con, pues, con una leyenda, ¿no? Que, los, que aprecia que los chavos lo aprecien, o sea, el, el, lo que es este estilo, este tipo de patín. Ok, oye, su, su, su second name, it's Caballero, en Spanish, Caballero en in English. Sí. ¿Tiene algún hispanic, alguna connotación en español o hispánicas? Yeah, my mom is from Sonora. 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 Okay, that's good to know. Nogal, Nogales. Es un placer para mí estar aquí al lado de una leyenda y un icono que yo lo seguía desde chico y it's 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 a great it's 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 an honor yeah for me yeah it's still caballero in in the house. Es Paco Manzanares es patinero de toda la vida de México me va a ayudar aquí con Tony Alba para preguntarle no okay. es un honor tener igual a Tony Alba a una leyenda no. Oh, it was the best part of the day. I mean. Just getting out and skating in front of the kids is like, that's really what it's all about. Se siente, se sintió super bien el que lo lo que él quería era realmente patinar con los chavos y que de eso se trata, mostrar a los a los chavos lo que es lo que es el skate. Yeah, my uh, originally my family's from Madrid, Spain, but um, the Indian part, like the Mexican Indian part, is from Chihuahua, Chihuahua, Mexico. Que es su other side, my father's side of my family. Que su, sus padres, sus padres eh, su, su, eh, tienen que ver su, eh, su madre de España, su padre de, de México, de Chihuahua. Entonces sí hay una relación ahí. Hi, this is Tony Alba from Santa Monica, California, and we're in Mexico City right now. And I just want to say, stay tuned in to Utrecht MX.